সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আর আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে পরিচিত হই আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের নিয়মিত অতিথি আশা করছি ভালো আছেন আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আছেন আব্দুল কাইম আনোয়ার তিনি কলামিস্ট এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য তো দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটিতে আপনাদের অভিবাসন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা করে থাকি এবং সেই বিষয়গুলোর মধ্যে আমরা যেটি আজকে আমাদের আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি আসলে সবার জীবনের সাথে যুক্ত সেটি হচ্ছে ওবামা কেয়ারের বদলে নতুন একটি আইন আনার বা নতুন একটি স্বাস্থ্য বিল তোলার যে চেষ্টা এবং সেটি এর মধ্যে সিনেটে তোলা হয়েছে বিতর্কের জন্য কিন্তু আজ আজকে যেটি খবর সেটি হচ্ছে সিনেট যেটি করেছে ওবামা কেয়ার নামে পরিচিত অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট সরাসরি বাতিলের একটি প্রস্তাব তোলা হয়েছিল সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পঞ্চান্ন পঁয়তাল্লিশ ভোটে এটি বাতিল হয়ে গেছে সুতরাং এখন পর্যন্ত ওবামা কেয়ারকে কিন্তু বাতিল করা যায়নি এবং যেটি রিপাবলিকান সাতজন রিপাবলিকান এটি ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি বিরোধিতা করেছে তাদের মূল যুক্তি নতুন কোনো আইন না আইনে এটিকে বাতিল করা হবে একটি স্বাস্থ্য সেবায় বড় ধরনের ধস এ নিয়ে আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনার কি মতামত ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট জনপ্রিয় ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্বন্ধে বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যায় তো সেই মহাভারতের সব কিছু আলোচনা না করে আজকের বিশেষ আজকে যে আলোচনা সেটার ব্যাপারে আমি যতটুকু জানলাম শুধু সিএনএন না অন্যান্য সোর্স থেকেও যে খুবই সুসংবাদ যে সিনেট সেটা পাস করেনি মানে এমনকি বিতর্কের যে পর্যায় সেই পর্যায়ে পর্যন্ত গিয়েও সেটা সমান সমান ভোটে পরে ব্রেকের কারণে মানে সেটা সিনেটে উঠেছে কিন্তু এখনো বিতর্ক শুরু হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত বিতর্ক শেষে এটা যে পাস হবে না তার লক্ষণ যে তাদের দলেরই রিপাবলিকান দলের তাদের ইলেকশনের আগের যে ম্যানিফেস্টো সেই ম্যানিফেস্টো অনুসারে যে প্রথম দিনই তারা যেখানে স্বাস্থ্য বিল বাতিল করবে সে বাতিল আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং হবে কিনা সেটাও এখনো ছয় মাস পেরিয়ে গেছে এবং সেই মানে তাদের শপথ যেটা বা প্রতিজ্ঞা যেটা সেটা পুরোপুরি মানে অসফল হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে এই জন্য অবাক লাগে যে এত লক্ষ কোটি লোকের সামনে তারা বারবার এসে যে সব বক্তব্য দিচ্ছে এতে মনে হয় যে তারা লজ্জাসুরমের মাথা খেয়ে ফেলে শুধু প্রেসিডেন্ট না প্রেসিডেন্টের সমর্থক যারা বিশেষ করে হাউস স্পিকার তাদেরও কি সব মানে নীতি সব কিছু তারা ছেড়ে এখন জনগণকে খালি বুড়া আশাবাদ দিয়েই যাবে আসবো আপনার কাছে আমরা দর্শক আপনাদেরকে আমাদের টেলিফোন নম্বরটি মনে করিয়ে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা সরাসরি আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন এরই মধ্যে একজন যুক্ত হয়েছেন আমরা আপনার প্রশ্নটি নেব কে আছেন আমাদের সাথে সংযোগে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কে আছেন আমরা শুনছি আপনাকে আপনি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন मैरिड चिल्ड्रेन रिपोर्ट दर्शक আমি 
जी आपने क्यों धन्यवाद एक बार प्रश्नों टिप करूँ ना अपनी अमर प्रश्नों से जो अमी दिया था स्कूल था ना जुलाई में से अमी सीरीज खाई थी लम बाह जी एक बार दिया था जो अमन दिया था स्कूल और दिसंबर में से अमर वाइफ जो ना अप्लाई कर चुके अच्छा ना अमर दिया था मास्टर सामने का डेली होली थे हम्म एक बार जून जून ए जी आपने की बुझते पड़े चंप्रश हाँ जेटा धन्यवाद आपने 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 ऑलरेडी जेटा बोले थे ऑलरेडी आपना वाइफ जो ने अप्लाई करे थे इन दिन में टाइम जेटो बेबी हुए थे जो दी भीषा टा जो दी दवार समय ना हुए था के स्टिल इधर प्रोसेसिंग है था के शेखित से आपने के संभव तो अनुतुन करे आपने बेबी जो आरो एक जन एर मध्य जुकत हुए थे ना हमरा जानी जुकत होती ही थक भी नहीं पड़ो अमदा आलोचना गलाओ एक टुकड़ तो हो बे ये प्रश्नों टी नहीं है अमरा रिपोर्ट टी देख पोके आचन प्रिय दर्शक आपने टेलीविजन के वॉल्यूम टू कोमी है नहीं प्रिय दर्शक टेलीविजन के वॉल्यूम कोमी है आपने प्रश्न करूँ जी <laughs> घटे विभिन्न समय विभिन्न अभिजुक पावा गए थे, किंतु यह तो ब्यापो का करे ये राज्य किंतु वर्ल्ड वाइड ट्रेवल से मतो यह तो बड़ो करे प्रचार होए नहीं है वों यह तो अभिजुक आशे नहीं, तो ये तो जहीं तो अकुन आइनेर दारस्त होते हुए चे शोभाई के आइनेर दार प्रांत से टेज ये पहुंचे गए थे, सुधरांग आम्रा साधारण जनता हिस्सा भी, जनगण हिस्सा भी, जरा भुगतोगी, तादेव प्रति अवश्य ही आमदेश स्वान होती आज से एवं थाक भी, किंतु आम्रा बड़ो जोर ये आलोचना वा समर्थन जानते पारी मौखिक भावे, किंतु आश्वले सत्तिकार प्रतिकार आश्वे कोटेर का स्थिति जेह तो ये टा आम्रा आम्रा आशा करती इटर एक टा प्रतिकार हो, आम्रा टू टेलीफोन टा निबो, आम्रा टू रिपोर्ट टा देखा नोर कथा बार बार बोलती, टू देखे नहीं ઓબામા ક્યારેર બદોલે રીપાબલીકાંદેર પ્રસ્તાવીતો નોતુન શાસ્તશેબા બિલ ચાલુ હોલે � એછારા સીબીઓર બીસ્લેશન અનુજાઈ ઓભામા કેયાર બાતિલ આઈનેર માધ્ધમે એઈ ખાતે કેંડ્રીઓ શરકારેર � ખમતા ગ્રહનેર આગે પેજ્ડેન ટ્રામ્પેર અનો તમો નીવાચુની પ્રતિસ્રુતિ છીલો એ બીશે શાસ્તશેબાટી � शुभ्रे दर्शक आशंक हो दोनों बात रिपोर्टी देख चलें अम्म आमादे साथे दर्शक आज से नम्र एक तो आज तेरी छोटू करे आपने इटर विषय माता मोदी आम्र प्रश्न टीनी आ देगो आमाक का से जेटा बना है अमेरिका ते जे शास्त्रो बीमार जे समस्या शिटा किन्तु आश्चर्य रिपब्लिकन रे समस्या ना डेमोक्रेटेड समस्� 
দেখা যাচ্ছে যেমন আমাদের প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ আগে দুদিন আগে মনে হয় একটা উনি কনফারেন্সে বলেছিল যে প্রথমে ওবামা কেয়ার বাতিল করা হোক তারপর দেখি ডেমোক্রেট এসে আমাদের হাত পা ধরবে আর একটা আর একটা আইন করার জন্য সেটা আমি এই জন্য প্রথমে বললাম যেটা আসলে ডেমোক্রেটের সমস্যা না রিপাবলিকানের সমস্যা এটা আসলে হোল আমেরিকান জনগণের একটা সমস্যা নিশ্চয়ই আমরা একটু একজন দর্শক আছেন আমরা একটু নিয়ে নিই নিশ্চয়ই আমি জানি না কি ধরনের কি প্রশ্ন আসবে এখন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম এবং পরিচয় দিয়ে একটু প্রশ্নটি করবেন टेलिवशनियम कम मोबाइल टी मुखर का प्रश्न कर धन्यवाद इकबाल सहेब प्रश्न कर आपनी जेहतु यूएस सीटीजें मन हे अपनर वाइफ एज ए यूएस सीटीजें स्पाउस हिसाब से अमेरिका आनार सिटीजेंशिप एप्लीकेशन समयकाल हे दुई बचर नय मास मैंने तीन बचर करते तीन मास क्रेडिट देवा है आगे अप्लाई करते उन्नी सीटीजेंशिप एप्लाई करार पर ये डिपेंड कर साधारण वाला तीन मास एडुटिकेट कर कथा से क्षेत्र में देखा जाए पांच थ सत आठ मास लेके जा साधारण प्रश्न कर <laughs> 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 ये दुटा प्रसेस जो अपना निजे 
এই কাজগুলো করেন সেই ক্ষেত্রে এক রকম প্রসেস আমরা দেখতে পাই আবার যখন অ্যাটর্নি দিয়ে করেন সেটা डिफरेंट প্রসেস তো আপনি যখন নিজেই কাজটা করছেন সেই ক্ষেত্রে প্রসেসটা আমি বলে কিভাবে ওয়ার্ক করে সেটা হচ্ছে ওটা তো আপনার ইউএসএস এ अप्रूव হয়ে গেল তখন আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে প্রথম স্টেপ হচ্ছে আপনাকে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট জমা দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে ফিটাও দিতে হয় আলাদাভাবে 120 ডলার তারপর আপনাকে প্রয়োজনীয় ফাইনান্সিয়াল কাগজ আপনাকে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সাবমিট করতে হয় ওটা সাবমিট করার পরে तक नैशनल भिजा सेंटर वेबसाइटे तक अपना इमिग्रेंट भिजार प्रसेसा शुरू कर तीन सौ पचिस डलार फी दी है और आपने जो फर्म कथा से डी एस टू सिक्सटी फर्म से तक अपनी जो एफिडेव सपोर्टर प्रसेसा कमप्लीट हो जाए आपनी जो इमिग्रेंट भिजार फी तीन सौ पचिस डलार दीबें तक ही वो फर्म चालू होम कमप्लीट करारे तक अपना प्रयोजन और पार्सोनल डकुमेंट प्रश्न चेस्टा छिटीजेंड न मैरिड ठीक है कि यूएस सीटीजन तर मैरिटर जो एप्लाई करते क्षेत्र में प्रायरिटी चलते जुलाई टू थाउजेंड फाइव क्षेत्र में बला जाए बचर खान मध्य अपने नैशनल विशेष सेंटर थे कागज पत्र पे जा आशा कर धन्यवाद प्रश्न आसबो क्या प्रिय दर्शक अपन नाम परिचय दिए प्रश्न कर हजबैंडीम आज किडनी प्रश्न मन बुजते
डोमेस्टिक विषय उन्नी जेहतु मिशिगने स्टेटे डोमेस्टिक ल एक भैरि कर डिफरेंट थे जेहतु निर्क एटर्नी तो क्षेत्र में स्टेटर की ल से क्षेत्र में एक्जेक्टलि एडभइस कर सम्भव है ना तो उनर परामर्श हलो उन्नी लोकल को फैमिली ल एटर्न साथ करते डिवोर्स और सपोर्ट विषय उन्नी हेल्प पे जी धन्यवाद प्रिय दर्शक हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हां आई एम फरीदुन नगर बोलছিলাম আমার আপনি কোথা থেকে বলছেন ফরিদুন নগর আমি বাফেলো থেকে বলছি বাফেলো থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে ধন্যবাদ কে বলুন হ্যাঁ আমার আমি সিটিজেন আমার আপু গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করছে আমার ভাইয়ের বয়স এখন 25 বছর তো এক বছর হয়ে গেছে अप्लाई করার এটা কতদিন লাগতে পারে আমার এটা নিশ্চয়ই বেশি প্রশ্ন ধন্যবাদ আপনাকে अपनर सीचुएशन देखा जापनर बाबा ग्रीन कार्ड होल्डार ओवर टोटी वन चाइल्डर जो एप्लाई कर बर्तमान प्रायरिटी चलते नवेम्बर टू थाउजेंड टेन से क्षेत्र में बला जाए छयथ सत बचर लेके जो पे भिजा प्रायरिटी आसते मंत्रेशन बर्तमान अभ्यंतरीण राजनीति पदक्षेप ही प्रमाणित बार बार जे शुद्धा प्रेसिडेंट ना दल बल सह सबाई चाचे जो ओबामा के भाव मान हेह करा जाए जीतु तरा धारे का पाना और ना हो धरे तो पिटा तो हाथ दिए क्यों से सूझ जीतु नहीं मन करबामा जत कि अमेरिकार भलोर जन हम खराब हम समालोचित हतो कबाम प्रेसिडेंट हाथ गुना जे चार पांच जन से प्रेसिडेंट तुलन तर मान गर्द प्रेसिडेंट एससे रिपब्लिकान आगे जर्ज डब्ल्यू बुश से जदिव एक बारे निर्भुत प्रकृत लोक छो कैसी डिजोनेस छा रखे कस्टमेंटेक्शन जरूरी 
মোহাম্মদ সাহেব প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ সাধারণত যখন কেউ আমেরিকাতে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসে তখন তাদের পাসপোর্টে কিন্তু আপনার খেয়াল করবেন এলিয়ান নাম্বার দিয়ে দেয় আরেকটা এক্সপায়ারেশন ডেট দিয়ে দেয় সাধারণত এক বছরের এক্সপায়ারেশন ডেট দিয়ে দেয় আপনি আপনার ওয়াইফের পাসপোর্টে ভালোভাবে চেক করে দেখুন ওখানে আপনার এরিয়ার নাম্বার পাশাপাশি এক বছরের একটা এক্সপায়ারেশন ডেট আছে সাধারণত উইদাউট এনি প্রবলেম ওই পাসপোর্ট নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়া যায় আবার ব্যাক করা যায় তারপরও আপনার কনফার্মেশনের জন্য আপনার ওয়াইফের উচিত হবে একটা ইনফো পাস নিয়ে ইউএসএস লোকাল অফিসে গিয়ে ওদের সাথে ওটা কনফার্মেশন করা এবং যদি ওরা যদি আরও এডিশনাল কিছু লিখে দিতে চায় সেই জন্য ওটা রিকোয়েস্ট করতে পারেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় প্রকাশ করেছেন আমরা দেখেছি অন্যান্য ভিসার ক্ষেত্রে সামটাইমস এটা চলে আসে এটা ওদের ডিসক্রিপশন अप्लाई করতেও পারে আবার নাও করতে পারে তো একটু কেয়ারফুল থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের একটা বিরতিতে যেতে হবে দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে আছেন এবং একের পর এক প্রশ্ন কিন্তু আসছে আমরা চাইছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন খুব শিগগিরই আমরা ফিরে আসব প্রিয় দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে যারা আপনাদের আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন নিশ্চয়ই এখনও অনেকে আছেন আমরা যে বিষয়টি আপনাদেরকে জানিয়েছি শুরুতে আমরা ওবামা কেয়ার এবং নতুন হেলথ বিল যেটি আছে ও যেটি উত্থাপন করা হয়েছে সিনেটে এবং বিতর্কের জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত অভিবাসন সংক্রান্ত নানা আলোচনা এক পর্যায়ে তৃতীয় লঙ্গের একটি বিষয় আমরা এনেছিলাম আপনি যদি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তৃতীয় লঙ্গের কোনো নাগরিক সশস্ত্র বাহিনীর কোনো পদেই আর সুযোগ পাবেন না টুইট বার্তায় এটি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ এটা আসলে আমি বলবো আমাদের রাষ্ট্রপতির যে নির্বাচনী প্রচারণায় একটা যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল যে উনি ভ্যাটদেরকে কেয়ার করবেন কিন্তু আমরা দেখতে পাই তৃতীয় লিঙ্গ কিন্তু পনেরো হাজার সদস্য কিন্তু স্টিল এখন কাজ করছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে তো এখন ওনার টুইট অনুযায়ী প্রশ্ন হচ্ছে ওই পনেরো হাজার সদস্য কি হবে নতুন হতো নিবে না কিন্তু নতুন নিবে না এটা একটা বলা যায় যে আমাদের যে সাদা উগ্র জাতীয়তাবাদের যেই প্রিন্সিপাল নিয়ে চলছে গভর্নমেন্ট সেটারই একটা প্রতিফলন বলা যেতে পারে যে মানে আসল রূপটা এখন চলে আসছে যদিও উনি নির্বাচনের আগে এক কথা বলেছিল জি আমাদের আরেকটি রিপোর্ট আছে আমরা যদি একটু দেখে নিই সেটি হচ্ছে আপনি যেটি বিরতিতে যাবার আগে তুলেছিলেন সবার নিষেধ উপেক্ষা করে অ্যাটর্নি জেন অ্যাটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে এখনও বেশ কড়া ভাষায় কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট আমরা একটু রিপোর্টটা দেখে নেই দিয়ে তারপর আবার একটু আলোচনায় আসছি 
গতকালের মতো এদিনও টুইটারে নিজ প্রশাসনের অ্যাটর্নি জেনারেলের সমালোচনা অব্যাহত রাখেন প্রেসিডেন্ট সকাল পৌনে আটটার দিকে করা এক টুইটে ট্রাম্প বলেন সেশনসের উচিত ছিল এফবিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অ্যান্ড্রু ম্যাকাবেকে বরখাস্ত করা কারণ ম্যাকাবে সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমির বন্ধু সেশনসের বিরুদ্ধে এমন বিশদগারে এবার ক্ষোভ জানিয়েছেন রিপাবলিকান নীতি নির্ধারকরা কংগ্রেসের হাউস এবং সিনেট উভয় কক্ষের রিপাবলিকান সদস্যরাই ট্রাম্পের এমন অসংযত আচরণের প্রতিবাদ করেছেন সাউথ ক্যারোলাইনার সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম বলেছেন এমন কথা বলে ট্রাম্প তার নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করছেন ট্রাম্পের সমালোচনা করে সেশনসের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন আরেক রিপাবলিকান সিনেটর মার্কো রুবিও সেশনসের সঙ্গে ছয় বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে উল্লেখ করে ফ্লোরিডার এই সিনেটর বলেন ওই সময় তিনি সেশনসকে একজন সৎ এবং স্বচ্ছ মানুষ হিসেবে দেখেছেন রিপাবলিকান সিনেটরদের মধ্যে সেশনসের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন ওয়াইওমিং এর জন ব্যারাসো থেকে শুরু করে ইউটার ওরিন হাচো ট্রাম্পের সমালোচনায় পিছিয়ে ছিলেন না হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এর রিপাবলিকান সদস্যরাও সাউথ ক্যারোলাইনার ট্রে গোডি সিবিএস নিউজের এক অনুষ্ঠানে বলেন প্রকাশ্যে ট্রাম্পের এমন কথা তার প্রশাসনকে ইমেজ সংকটে ফেলছে নিজ প্রশাসনের কারো সমালোচনা করতে হলে প্রেসিডেন্টের তা গোপনে করা উচিত বলে জানান ট্রে এদিকে সেশনসের অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ থেকে ইস্তফা দেবার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এবিসি নিউজের খবর অনুযায়ী সেশনসের চিফ অফ স্টাফ জোডি হান্ট হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ রেন্স প্রিভাসকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওয়াহিদুর রহমান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক প্রিয় দর্শক আপনারা রিপোর্টটি দেখছিলেন এবং এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে এক ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে কায়ুম ভাই আপনি এই বিষয়ে কিছু একটা বলছিলেন জি আমি যেটা বলছিলাম যে শুধু জ্যাপ সেশন নয় তার নিজের মনোনীত যেসব প্রার্থী তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভিন্ন পদে সে নিয়োগ দিয়েছিল এবং যখনই ওই সব পদস্থ কর্মচারী তারা নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখার কারণেই হোক আর দেশের স্বার্থেই হোক তারা তার পেছন থেকে আই মিন আমাদের প্রেসিডেন্টের পেছন থেকে সরে যাওয়ার সরে গেছে অথবা সরে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছে তখনই সে তার প্রতি বিশুদ্ধা শুরু করেছে না ঠিক এটা আপনি কি পিছন থেকে সরে যাওয়া বলছেন কারণ আপনি তো বলছেন যে তারা তাদের সক্রিয়তা বজায় রেখে কাজ করা সেটি তো পেছন থেকে সরে যাওয়া রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করা হ্যাঁ কিন্তু এই যে জ্যাপ সেশনকে সে নিজেই নিয়োগ দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু এখন যেহেতু জ্যাপ সেশন রাশিয়ার ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়িয়ে গেছে এবং সেটা প্রকাশ হয়ে গেছে এবং সেই কারণেই এখন জ্যাপ সেশনকে তার পছন্দ নয় এবং সে যে কারণে সে জ্যাপ তার মূল কারণই হলো যে সে কোনো নীতিতে বিশ্বাসী না এবং নীতিবান কোনো লোক নীতিবান কোনো লোক তার সঙ্গে কাজ করার কোনো সুযোগই নেই এবং সেই হিসাবে সে সেটাকে প্রতিবাদ করবে এবং শেষ পর্যন্ত তার এগেনস্টে অ্যাকশন নেবে হয় তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবে অথবা তার প্রতি বিশ্বদার সবচেয়ে বড় বড় কথা হলো এখানে একটা কানাঘুষা চলছে যে আপনার কনজারভেটিভ মিডিয়া বলতে একটা কথা আছে যেটা কিনা আপনার ওদের একটা নিজস্ব যারা কনজারভেটিভ এদেশে তাদের নিজস্ব কিছু মিডিয়াতে মিডিয়া আছে ওখানে নাকি ও জেফ সেশনের বিরুদ্ধে মানে কথা উঠেছে যেন তাকে ফায়ার করা হোক তাদের কেমন ট্রাম্প কিন্তু ওইটা দ্বারা প্রবাহিত হয়েই কিন্তু ওইটা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে এগিয়ে চলছে কে আছেন দর্শক নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন আপনারা থাকেন আমরা জানি আপনাদের জন্যই আমাদের শো কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আপনি কি টেলিফোনটা একটু মুখের কাছে নিয়ে বলবেন মনে হয় স্পিকারে বলছেন ছিল 
তারা বলছে যে তিনি তার সাথে ওয়েট করেন কোন মেইল না পেলে নেক্সট আপে যোগাযোগ করবেন তো তিনি যদি তার সাথে ওয়েট করার পর যদি মেইল না আসে তাহলে আমরা কার সাথে কি হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে না ওরা যে ওরা যেহেতু বলেছে তিন থেকে চার সপ্তাহ অপেক্ষা করার জন্য তাহলে অপেক্ষা করে দেখুন হয়তো চলে আসতে পারে আর যদি ইনকেস না আসে হয়তো আবার ট্রাই করতে পারেন আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ইউএসএ এসে যোগাযোগ করতে পারেন আর আলটিমেটলি যদি দেখেন যে না কোনোভাবেই ওরা কোপারেশন করছে না কোনো হেল্প পাচ্ছেন না ইউএসএ এস থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা অপশান রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আপনার ফেডারেল কোর্টে ইচ্ছা করলে আপনার একটা রিট অফমেন্ট আমাস করতে পারেন কেন গভর্নমেন্ট আপনাদের এই অ্যাপ্লিকেশানটা ইয়ে করছে না ক্লিয়ার করছে না কিন্তু আমাদের <laughs> <laughs> गवर्नमेंट তারা সবসময় কিন্তু ভয় থাকে যে কখন তারা সুখ খাবে তাদেরকে বিশাল ড্যামে আপনার আপনি প্রায় দেখেন যে আপনার গভর্নমেন্ট আইস তাদেরকে অনেক টাকা স্যাটেলমেন্ট করতে হচ্ছে বিলিয়ন ডলার আমি অনেকগুলো নিউজ পড়ছি যেমন আপনার মেক্সিকো বর্ডারে কিছুদিন আগে একটা পড়েছি রিপোর্ট যে একটা মানে ইয়াং একটা মেক্সিকানকে তারা মানে ইয়ে করেছিল মনে হয় টর্চার করে মেরে ফেলছিল তো তারা সুখ করছে আপনার রংফুল ডেতের জন্য তো আলটিমেটলি কিন্তু আপনার আইসকে কিন্তু আবার স্যাটেলমেন্ট করতে হয়েছে অনেক টাকা দিয়ে জি কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন प्रेसिडेंट <laughs> मतलब <laughs> चाइल्ड चाइल्ड <laughs> परामर्श दीबा
ঠিক আছে সালাউদ্দিন আলম সাহেব প্রশ্ন করেন ধন্যবাদ আপনার সিনারিওতে বেসিক যে সিনারিওগুলো হয় সেটা বলি আপনি যেহেতু বন্ড দিয়ে বের হয়েছেন অ্যাজালেন যদি আপনি ফাইল করে থাকেন তাহলে আপনি বাই লতে একশো পঞ্চাশ দিন পরে আপনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই চেক করবেন আপনার ক্লক রান আছে কি না আর যদি এখানে আপনার সিনারিওতে অনেকে আছে যারা অন্য স্টেটে আপনার বন্ড নিয়ে বের হয় তখন আপনি হয়তো নিউ ইয়র্কে অন্য আরেকটা স্টেটে মুভ করেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্লকটা স্টপ হয়ে যায় তারপর আপনি ভালোভাবে চেক করে দেখেন ক্লক রান আছে কি না ক্লক যদি রান থাকে এবং একশো পঞ্চাশ দিন হয়ে যায় আপনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন আমরা আরও দু একটি প্রশ্ন নিতে পারবো শেষের দিকে আছি কে আছেন এবার আমাদের সাথে জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন নভেম্বর এর লাস্টে আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখন তো আমার ইন্টারভিউ কল আসে না আচ্ছা দর্শক যেমন বলতে পারে নিউ ইয়র্ক স্টেটে আমাদের এখন বিভিন্ন সিটিতে বিভিন্ন সেন্টারে সাত থেকে আট মাস লেগে যাচ্ছে ওটা আপনি তারপরেও যদি আপনার যে সেন্টারে অ্যাপ্লাই করেছেন ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে আশা করা যায় আপনি প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে হিসেবে আর সেকেন্ড যেটা বলেছেন ওটা হচ্ছে ব্রাদার ইউএস সিটিজেন তার ব্রাদার সিটার সিস্টার অ্যাপ্লিকেশন যেটা বর্তমান প্রায়োরিটি চলছে মে টু থাউজেন্ড ফোর তো উনি অ্যাপ্লাই করেছেন টু থাউজেন্ড টেন তো আশা করা যায় আরও সাত থেকে আট বছর লাগতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আর একটি প্রশ্ন নিব নিয়ে আপনার কাছে দিয়েই শেষ করবো আমাদের সময় একদম শেষের দিকে এটি হচ্ছে আজকের জন্য শেষ প্রশ্ন কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে প্রশ্নটি করুন সেটা সাধারণত লাগার কথা ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে অ্যাপ্রুভ হওয়ার কথা যেহেতু আন্ডার এজ তারপর আপনার খবর নিয়ে দেখতে পারেন ওটা তো ষোলো হলে আপনার বছর খানিকের কাছাকাছি চলে আসছে আপনারা ফোন করে অথবা সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ইউএসএ এসে সেটা খবর নিয়ে দেখতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা শেষের দিকে আছি আপনার কাছে আজকের জন্য শেষ মন্তব্যটা নিয়ে শেষ করবো কিছু একটা যোগ করতে চাইছিলেন আপনি ও আচ্ছা আচ্ছা না ওই যে বারবারই তো একই ধরনের প্রশ্ন অনেকে দূর থেকে করছিলেন যে কেন দেরি হচ্ছে এই দেরি হওয়ার মানে আমি নিজেও একজন সাক্ষী কারণ আমি আমার নিজের শাশুড়ির জন্যে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাসের যে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ফিঙ্গার প্রিন্ট থেকে শুরু করে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে গত জানুয়ারিতে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো কিছু আসছে না মেইলে 
যেটা মানে সাধারণত আসার কথা দুই মাসের ভিতরে গ্রিন কার্ড সেটা আসেনি যে কারণে আমি টেলিফোন করেছিলাম ভিসা সেন্টারে তারা ইনকোয়ারি করে দেখলো এবং পরে আমাকে বললো যে এটা তো তোমাদের লোকাল ডিস্ট্রিক্টে চলে গেছে তোমরা যে কোনো সময় জানতে পারবে কিন্তু ওখানেও দুই মাস পেরিয়ে গেছে এখনও জানিনি তো এটা ব্যাকলগ হয়ে আছে সব ফাইল জানি না কী জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের অর্ডারে নাকি এটা ট্রাফ মানে ওই যে তাদের স্টাফ শর্টেজের কারণে নাকি অন্য কোনো জটিলতার কারণে তো যাই হোক সবাই আশা আশায় বসে আছি দেখা যাক ভবিষ্যৎ আর যেটা মানে রাজনৈতিক রাজনৈতিক ব্যাপার হলো যে আমার নিজস্ব যে খুব যতটুকু না ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে প্রেসিডেন্টের উপরে তার চেয়ে বেশি তার দলীয় নেতৃত্বের উপর কারণ ওরা তাকে গাইড করছে এবং তাকে আজ পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত ছয় মাস পেরিয়ে গেছে তাদের এজেন্ডার একটা জিনিসও তারা বাস্তবায়ন করতে পারলো না অথচ একে সরায়ও না তারাও তাদের সরানোর জন্য কি আসলে আপনার কি মনে হয় এত তাড়াতাড়ি কি এটা কি বলা যায় আসলে সমর্থকদের এটা চিন্তা করা উচিত এটা তাদের সেম টু ব্যাম সেই যে এটা মানে তারা করছে না তারা জানে একদম শেষের দিকে আজকে আরেকদিন আলোচনা আরেকদিন আলোচনা হবে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেখছিলেন সকলকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন